Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na wapenda. Amen. Hebu shangilieni kwa hii message ambayo nita. Ya mimi jana ya nianze nyuma kidogo toka Ijumaa liliingia hapa. Nili nilikuwa nyumbani. Sasa nilikuwa naitamani sana semina hii. Lakini kidogo kukaa kuna itilafu kidogo ilitokea labda kwenye utaratibu wangu. Lakini nikajitahidi nikawa na msukumo sana na mwambia Mungu nataka na mimi niende kwenye haya maombi. Basi nilipo ingia hapa sasa tuka tumefika kwenye kipindi cha kufundishwa na mwalimu. Sasa tukasifu tukawa tumekaa. Tunapenda sana kukaa sehemu ile pale. Sasa wakati nilikuwa nimekaa ghafla mwalimu akawa ametokea kule hivi. Akafika hapa mbele. Akatikiwa na ameanza tu anapendelea kufika hapa anashukuru. Akati akiwa anashukuru ghafla ikaja picha mbele yangu vu. Nikisema hii picha kwa imetokea wapi? Sasa nang'ana kumwangalia mwalimu hapa mbele. Ile picha iondoki. Nafuta mpaka macho haitoki. Eh. Nikasema kulikoni, kambia Mungu, nashukuru kwa sababu nimefika sehemu husika. Kama hii picha ni ya kwako basi endelee. Ikawa kidogo inanitatiza. Bado mwalimu ammaliza karibu anaweza kushukuru. Bado ile picha ikawa inaendelea kongangania kwenye macho yangu. Ah, Nikajitahidi kutolea ubao macho kabisa yani nikatoa macho vizuri kweli <laughs> ili ile picha iondoke lakini eh, kuweza kuondoka. Lakini ghafla mbele yangu kulitokea kitu cha namna hii. Naomba nichore samani. Kilitokea kitu cha namna hii kama mlima mkubwa. Sawa? Alafu mimi nimesimama juu ya ule mlima. Sawa? Nyuma yangu kuna sauti inatoka. Inaniambia tazama. Sasa huku kuna miti. Minazi, miti mingi sana ikiwa namna. Sasa huyu aliyeko nyuma yangu simuoni lakini nasikia sauti inaniambia tazama chini kule. Sasa mimi naangalia chini, sioni chochote. Tazama chini, sioni chochote, lakini ghafla kuna upepo mkali unavuma. Unavuma kutoka huko. Ukifika hapa mwalimu anashukuru. Ule upepo unapofika chini unatikisa ile miti kwa kasi ya ajabu. Yaani alafu ukifika chini unasafiri kuelekea Ghafla mbele yangu nilikuja ile jengo. Lakini ile jengo lina ukubwa, yani limekaa katikati, lakini ukubwa kwenda hivi. Sioni mwisho, kwenda hivi sioni mwisho, kwenda hivi sioni mwisho. Basi mimi nikaa kile kitu kikawa kinaendelea kunisumbua nikamwambia Mungu, namba basi ondoe hii picha ili nimsikilize mwalimu. Ghafla ile picha ikaondoka. Basi sasa nikasema labda nikaelezea wenzangu niliofuatana nao hawatanielewa wataniona kwamba huyu mtu anatuambia nini mbona kitu kigeni basi nikawa nimenyamaza nimetoka hapa jioni nimerudi nyumbani nimefika nyumbani nimekaa kitandani nikifika nashukuru nikaanza kushukuru nikachukulia tena ghafla lakini sikujielewa nilienda wapi lakini nikawa nasikia nguvu kubwa yani nasikia uzito yani kiasi kwamba hata kitanda changu cha yeye kwamba hakiwezi kunizuia kwa ile nguvu iliyonayo yani kuna kitu kimeingia ndani yangu alafu nikifanya mikono hivi nasikia vuvu sasa nikasema mimi ni kiko juu yangu najaribu kufuta lakini sielewi chochote sioni mtu lakini naona kama kuna giza kubwa limenitanda limenifunika nikamwambia Mungu nashukuru kwa kuwa ni wewe basi endelea mimi nikawa nimepumzika nimelaki lakini yani naona kama hata kile kitanda changu hakiwezi kunizuia kesi kwamba nikinyanyua mguu hivi naona hata ari zinavunjika sasa <laughs> nikashindwa kujielewa lakini baadaye ile kitu kilipita Jumamosi nime nikaja ya Jumamosi nimekuja hapa nikarudi nyumbani tena vizuri tu nilipofika nyumbani nikaa namshukuru Mungu nikifika wanapenda kufungua tu mlango na kuanza kushukuru nikaanza kushukuru 
Kanza kumshukuru Roho Mtakatifu na shukuru kwa ajili ya damu ya Yesu. Lakini ghafla imekaa kitandani. Ikanitokea tena hali fulani nikachukulia vup mawazo tu pale pale yani naamishwa tu ghafla. Niko pale lakini naamishwa na pale kwa sehemu nyingine. Nikaletwa hapa. Hapa hapa tulipo simama. Sasa nikaa nimekaa. Napendelea kukaa kule lakini nilikaa hapa. Sasa mwalimu akawa amekuja. Ametokea kule tena akaja akasimama hapa. Akaanza kushukuru. Akasema kuna binti yuko pale nyuma pale. Sasa huyo binti naye muona yuko nyuma kweli lakini ni viti vya mwisho ndio viti vya yeye ndio amekaa mwisho kabisa siti ya mwisho. Anaambia kuna binti yuko pale nyuma asimame. Nataka nimhudumie. Yule binti alianza aligeuka nyuma akawa anatazama kule nyuma. Kama vile sio anasemeshwa. Sasa akawa amechelewa. Lakini ghafla mwalimu alitoka hapa mbele kwa kasi ajabu vup dakika chache tu amesimama mbele yake. <laughs> Nikitazama mbele Mwalimu ayupo. Amefikaje pale? <laughs> Basi Mwalimu akawa amemgusa yule dada. Yaani kumgusa yule dada alitupa kwa kasi ya ajabu. Yaani kutoka ku yaani kwenda mbali sana. Yaani hata sikumuona alipoelekea. Yaani kwa kwa ile nguvu aliyovugusa tu. Sasa mwalimu akaanza kutawa. Yaani kutawanyika. Yaani anatembea kwa kasi. Yaani hata basi tuseme treni haikimbiki asicho kama anavokimbia anagusa kila mtu yani kila mtu yani kiasi kwamba kama kuna mtu alikuwa anahitaji lake alipokea yani anagusa kila mtu anagusa kila mtu sekunde ameshamia huko anagusa kila mtu eh, ghafla mimi nikaa nikaa akaja mbele yangu alivyosimama hapa akaendelea kushukuru kwa kile ambacho kinaendelea lakini sikujua kilicho nitoa hapa nilibamizwa na ule ukuta pale Yaani nimetoka hapa mpaka kule lakini viti vilikuwa vimekaa hivi viti, viti vili, mimi kwa kutumia mwili wangu niliondoka karibia viti vyote mpaka kule nyuma. Eh kaambia Mungu. Kwa nini kwa hapa nili flat tu sikujua kilichoendelea. Sasa jana nilipokuja hapa Jumapili jana. <laughs> Hallelujah. Na pele niwashuhudie kitu kimoja kweli. Mimi napenda na wasisitize wapendo wenzangu. Tena kwa mbaya anafika sehemu kama hii. Niweza nikasema kwa mtizamo wangu, kwa fikra zangu zote, labda nilisema ni mawazo yangu. Lakini nipende niwaambie kitu kimoja. Kwa mbaya amekanyaga kwenye nyumba hii. Sio jengo hili. Hapa ni mbinguni. <laughs> yani hapa ni mahali pengine pa tofauti sana kiasi kwamba hata ile jina lake litakuwa ni kuzo zaidi sio zima ofisi tu mwisho leo mbeso kidogo <laughs> ya nilipofika hapa tulianza nadhani tuliwahi tukaanza kusifu tumesifu tumesifu kabla ya hapa samani kidogo asubuhi ilikuwa nyumbani Atukoza kushiriki baada ya asubuhi hapa. Tulishiriki kwa ngwaranga ndo kanisa lilipo. Nilivotoka nikaenda kanisani vizuri. Nimefika kanisani, tulikuwa tuna haraka haraka kwa ajili ya kuja huko. Kwa hiyo ibada ilikuwa refu sana. Ilishia saa sa, kwenye saa tano na zani na nusu. Lakini nilikuwa pale kanisani nikasikia tena ile nguvu. Yaani naisikia kabisa. Nimefika Tume, tunatembea tuko na mtumishi mwenzangu tuko wawili wa na mimi watatu sasa mimi ile hali kinitokea naogopa kusema sasa inanibana kweli lakini naogopa kusema nasema mm, nikisema watanielewaje basi mimi nikawa nimetoka kanisani tunashuka sasa kutoka kuja nyumbani nilisikia ile hali yani mapigo ya moyo yakaanza kwenda kwa kasi ya ajabu yani kwa kasi kasi kama naona kama mwana nataka kutoka nje ya nguo sasa yani ikabidi nizuie yani nizuie alafu jasho linanitoka kwenye mikono linadondoka kama yani sitaki hata wanioni wakati mwingine nimeuka nyuma ukaongana mimi naendelea kupiga story zaidi lakini ninajisikia ndani kwamba kuna mtu ameingia kuna mtu yuko ndani sawa yani kwa kasi ya ajabu sasa nikasema Yaani nikitazama harizi naona hata haiwezi kunizuia. Kwa hiyo nguvu iliyonao inavunjika tu nizame ndani. Basi nikaa natembea, nikajitahidi kweli kutembea. Tuna haraka kwa sababu tunakuja huko. Nimefika nyumbani, nimefika kitandani, nikaanza kushukuru. 
bado nikaona hata kitanda hakiwezi kuzuia ikabidi nikae hapo chini nikajitahidi kupoteza hili hali ili sinipate nikanywa viatu nikaanza kubla lakini bado mimi nataka kutoka tu nikaambia Mungu nashukuru kwa sababu ni wewe lakini sikuweza kuwashirikisha wenzangu kwa sababu naogopa mara nyingine watanionaje ah, basi anyway tukafika nikapumzika nikala nikapumzika kidogo lakini bado ile hali inangangana na mimi na bado juu naona ile wingu zito leusi kama vile kuna mtu uko juu yangu nikifanya hivi nasikia ile hali tu basi nikaendelea nikawa nimenyamaza lakini ghafla nikawa nimepumzika tu pale kitandani tunajiandaa sasa tuko jirani au ambao tunakuja huko mimi kaambia ngoja niende nikaja yani nikiwa kitandani wakatukapishana au wakapita kwao na mimi kaambia najiandaa nikalala sasa ile kulala nikawa nimeibwa kwa vile na usingizi ile hali ikanichukua pap hapo ni barabarani nikasikia watu wanaongea nikashtuka ile kushtuka ikawa ni bahati kwa sababu ule usingizi ungeniiba nisingeza hata kufika huko basi nikawa nimeanza kujiandaa haraka haraka nikatoka nikamfuata nikakutana na yule mtu mheshimiwa zangu akaniambia bado wenzako hawajafika nikamwambia ah acha tu niende lakini kutokana na hali niliona kwa sababu nimeshaanza kuogopa hata kukaa kule ndani mwenyewe kwa sababu itanipitia sitaweza kufika ikabidi nikakae pale jirani kawa nimekaa mpaka tulipokuja lakini ndani naisikia kabisa natembea lakini mimi ndo kirini na kazana haraka haraka sababu najua nikifika huko angalau wafadhali kwa sababu hao kinitokea huko barabarani hata kunibeba hawezi kwa sababu naziona jinsi nilivyo mzito alafu nimebeba mtu mkubwa kuliko hata mimi sasa nikaona sawa lakini siwaambi nikaa nimenyamaza. Sasa nilipofika hapa nikaa nimekaa. Tukaanza kusifu, tumesifu kweli ile alikanibana. Sasa mwalimu jana hata kufundisha, hata kinielewe. Kwa sababu ile hali bado naisikia ule uwepo na usikia. Basi akasema mwalimu akanyanyoka akasema nataka tufanye hichi kitu kwa kwa umoja. Aka, nikasema sawa. Mimi kutoka ndani kabisa nikakubali akasema sawa. Sasa nilivyosema sawa nikaisi kama kuna mtu ametoka ndani yangu akakaa mbele yangu ametoka ndani kwa hiyo ile pesi nikaanza kusikia sasa sisikii tena ile uzito mwalimu akasema tusimame alimshirikisha dada mmoja hivi kuimba wimbo ule wimbo hata hujafika nusu nilianza kusikia miguuni mtu ananitikisa kabisa hivi sasa tukaambia tuweke mikono hivi sasa nikawa nimeweka mikono hivi Yaani kufikia mimi, yani mi mikono yangu sasa siwezi kujizuia tena. Yaani siwezi kujizuia. Baadaye nilijikuta niko chini. Sikuja kilichoendelea basi. Niko sawa. sasa nikaanza kusikia sauti kama ile ya kwanza siku ya Ijumaa inaniambia mwanangu waambie wanangu Ish. lakini wakati huo siko te yani mwili unagaragaza lakini mimi niko pembeni nimesimama pembeni kabisa mtu mwingine amesimama pengine kaanafanana na mimi nimesimama mimi ananiambia waambie wanangu kwamba maombi yao yanaleta harufu nzuri kwangu yanaleta harufu nzuri kwangu ghafla nilipelekwa sehemu moja nzuri haiwezi kuelezekea yani siwezi kuwaeleza nzuri ajabu yani sijaipata kuona yani nzuri kuna watu wanafanana wazuri Unajua wazuri, weupe. Sijai kuona weupe hapa hata hivi viti si weupe. <laughs> eh? Wazuri ajabu. Kuna furaha ya ajabu, kuna uwepo wa ajabu. Sasa mimi kielewa nataka niulize swali na nyamazishwa lakini wanani nyamazishwa siwezi kusimuoni. Nitaka kuuliza swali na nyamazishwa na naonyeshwa tu vitu vizuri, vitu vizuri. Sasa ghafla nikataka kunyanyuka mimi. Najiona niko pembeni lakini najiona nataka kunyanyuka mimi. Juu yangu kulikuwa kuna kitu kizito kiasi kwamba hata kunyanyuka siwezi. Nikajaribu kunyanyuka lakini siwezi. 
kwa sababu ya kile kilichokuwa juu yangu kizito <tos> Gafla nikasikia ile sauti inaniambia Nenda kwenye miguu ya mtoto wangu mshike mwanangu mshike mwanangu busu miguu yake sasa ghafla mimi nikatoka pale akaingia mtu mwingine ndani yangu mimi niko pembeni nikatoka nikaingia ndani yangu mimi ile negaragara che nilianza kutambaa lakini sivyo kinachonifanya mimi natambaa siwezi kunyanyuka sababu kuna kitu juu yangu nilisogea nili Yaani ile picha ninayoiona maana mpaka sasa hivi hajatoka na iona. Ninasogea, nasogea mpaka kufika kwenye miguu. Lakini leo mshika. Suru magadi. Ni Yesu alikuwa na ujumbe jana. Kwa hiyo. Kwa nini kweli? Hakuna na ndio kweli kitu kimoja. Kumta mbaya amefika kaja pata bahati kama hiyo. Anyway, sidi kuomba Mungu na kuingia huko. Ni vizuri. Yaani kiasi kwamba Mungu anaweza kusujudu na sisi mbele yetu. Yaani anapiga magoti kwa jinsi mnavyo mnavyoabudu na maombi yenu. Anasema wanangu, maombi haya yanaleta furaha. Tena yanaleta harufu nzuri kwangu. Mungu, yaani imagine Mungu anataka kuondoa ta roho yake sijui alifanyeni yani akimwangalia yule magari akiwaangalia na yeye ana tikisi yani mnamkuna yani hiyo furaha ukuwa nayo kiasi kwamba Mungu ananiambia wanangu nimewaweka juu zaidi lakini akisema juu naona huruma ndefu alafu tumesimama alafu chini wametanga malaika weupe wanashangilia yeye amko juu ya mlima mnashangilia na wao kwa chini wametanga yule mlima wanashangilia Gafla nikaletwa tena nikaletwa nikaonyeshwa ile jengo niko kama mlima afu mwanaambia nimeweka juu akisema juu mnainuliwa juu akisema juu mnainuliwa juu yani akisema juu yani ana furaha yani mnamkuna yani imagine yani mnamku yani anakosa afanyeje yani kiasi kwamba yani kama kuna mtu anaingia hapa anakosa kwa anatakiwa kugonishwe kichwa hivi yani yani sivyo afanyeje yani aingizie hata hii kitu kwa sindano basi kwa sababu niliona vitu vya ajabu kweli kiasi kwamba jana wakati tunasifu na kushangilia malaika walikuwa wametanda yani hata haya ya kuepo yani ile eneo ni kubwa kwenda kule ni kubwa kwenda huko ni kubwa kwenda huko ni kubwa alafu ni malaika wamejaa yani mnagosifu wao wanafanya hivi wanafanya upe yani wasio wa kawaida sawa lakini kitu Mungu ambacho amesema amesema yani ame, yani amesistiza sawa kwamba kile mnachokizamilia kwa kutokana na hichi mnachofikifanya atakizidhihirisha kabisa na mtakiona yani atakifanya na atakizidhihirisha yani atakizidhihirisha kabisa imagine amebeba yani yani Siji ni kwambie ana anatoa akimuona huruma akiona na nyie. Yaani ana yani maji yani, alikuwa na kitu cheupe anawavika. Anawavika. Sasa yani imagine yani haiwezi kuelezeka na shinda hata kueleza kwa sababu ile furaha ambayo anaipata ndio na mimi ninaipata. Natamani hata kuona wewe mwili wangu anatoka mtu mwingine nani na katika katika kwa, kwa jinsi ya ile furaha. Kwa sababu mna sifu mnavoomba yani mnamkuna yani anajisikia rai sio kawaida anatoa majibu pale anasema anawapenda alisistiza na wapenda wanangu yani alirudia mara nyingi sana na wapenda wanangu na wapenda wanangu na kile mnachotaka nitakifanya na m- m- yani hivyo <laughs> nimeshinda 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 kitendo kwa kwamba niambie ni kitu wapendo wa Mungu kwamba jana Yesu Kristo alikuwa na hudumu mwenyewe sio mwalimu wa Rumagadi. Na niliyemshika miguu sio Rumagadi ni yeye. Alihudumu kwa kila mmoja. Alikuwa anafikishwa mkono. Alipona. Kwa kila mmoja. 
alikuwa na hudumu vilivyo yana hakuwa hata mmoja aligusa wote na akasema watoto wangu wanangu na wapenda maombi yenu yanafikisha harufu nzuri mbele yangu na furahi yani kikweli naomba ni wapendo wenzangu kwa mbaya nafika hapa nashindwa kupata bahati kama ya kwangu patam pazuri nzuri nzuri kwanza ukikutana na kile chokutana nacho jana utatamani hata kuondoka hapa bado utazidi kukaa tu imagine imagine yani nilitamani tu kukaa kila nikitazama na waona nazungumza na watu lakini mimi sipo naongea tu lakini macho mengine anaona sehemu nyingine tofauti na hapa sababu ni pazuri malaika wanashangilia kwa hiyo napende kuambia tu ndio hicho ambacho nilikiona na hebu furahieni ujumbe kutoka kwa Mungu kwa sababu amesema atazirisha yeah. yeah.